yun nga uh, for today's discussion so it just took me one month and one week ang specs ng gulong natin nung stock price 1107 video din akong gagawin dun uh, I'm gonna be sharing my setup locations ng sukat pero definitely may pagbabago sa weight to What is up mga kapot -pot? So Mr. Kalakal here and welcome to another vlog It's, again, it's gonna be a wet vlog or a wet ride because uh, today is raining There's a low pressure area coming or meron tayo low pressure, low pressure area ngayon And uh, still I'm heading out, I'm gonna use Blanca So nakita nyo yung thumbnail natin If We're gonna be talking about or I'm gonna do a quick review of the tires that I installed dito sa NMAX 2020 natin. Okay? Alright guys. Thank you. So, today, malilito tayo sa ulan. Good luck para may ganda. It's gonna be a cold drive since may low pressure area. And, uh, pasensya na kayo if yung camera ang gamit natin is yung malabo. Ito yung pang ulan doon ng camera. Sayang yung GoPro. Okay, let's go. Okay. So you know, basang sisi wata dito. Just like old times with my classic bikes. All right, guys. So yun yah. For today's discussion is I'm gonna give you a review about the tire upgrade that I did with my NMAX 2020 otherwise known as Blanca so by the way I, al I already got my ORCR so it just took me one month and one week so para sa akin mabilis na yun <laughs> okay so may ORCR na tayo kaya legit na tayo sa kalsada and nagpakabit na tayo ng temporary plate ngayon and just so you know guys ah, uh, may plate number nang naka-issue sa akin but the problem is um, wala pang LTO plate na kasama So I cannot put or I cannot make an improvised plate using the assigned plate number. Why you need a certification from LTO that you'll be using a temporary plate? So ang nilipinalagay ko lang is MV file number. Okay. So again, ang specs ng gulong natin ng stock pa is one ten seventy thirteen sa harapan. Then 130, 7030s sa likuran. So what I did is nagupgrade tayo ng size or nagplakit tayo ng size. Sobrang basa-basa. Nagmomois yung lens ng helmet pagka nakababae. So to lamig. So nagupsize tayo ng gulong. Harapan, nilakyan natin ng uh, 130 Ay, 120, 70, 13 Yung likuran, ginawa natin from 130, ginawa natin 140, 70 by 13 So, syempre, may mga pros and cons yung mga yan uh, By doing such So, unahin ko muna yung mga na-observe na kong pros So, so Uh, ako kasi medyo bago-bago pa lang ako nagmomotor guys So hindi pa tayo ganun ka ano So yun nga, bago-bago pa lang tayo nagmomotor Hindi pa tayo ganun ka galing bumalanse eh. So nakatulong yun sa pagbabalanse ko sa kanya uh, Wider tires eh. It helped me um, cope up uh, in terms of balancing the bike <laughs> Okay What else? Um, aesthetically uh, mas maporma siya ngayon dahil mas malapad mas malapad siya then uh, sumunod um, na chambahan ko na it's a good thing yung Maxxis Victra pala is uh, maganda ang kapit niya uh, I'm not sure uh, that's why lumabas tayo ng ganito uh, uh, rainy weather may LPA so para matesting din natin kamusta ba itong Maxxis Victra sa pasa okay 
So ngayon, uh, syempre wala naman guys gulong na napakakapit kahit sa pasang kalsada. Especially na, lalo na sa bakal. Pero I can say, I was able to drive the bike din kasi nung nagkataon na hindi pa clear out yung marikina, maputik, pasa, pasa ang mga kalsada. I was, I was able to drive there. So, um, okay naman siya. Uh, Siyempre, uh, drive with care, you cannot throttle out if uh, ganyan yung sitwasyon. Like ngayon. And, uh, so far, okay naman. Uh, ang technique lang guys, uh, kahit APS pa yung unit nyo, huwag nyo masyadong ano, panggigilan na uh, learn how to um, handle the throttle properly. Huwag nyo munang panggigilan yung silinyador. Kasi kahit ABS pa yan, pagka ganun basa ang karsada, maulan, ganun at ganun pa rin yan. Hindi nga maglalak yung gulong nyo, pero um, yun nga, yun yung problema kasi with the uh, ABS eh. Hindi kayo pwede ng late braking. Dahil, yun nga, nag on and off ang pag-engage ng preno, yun yung ginagawa ng ABS. And sa mga non-ABS naman, katulad sa akin, ang na-experience ko, ganun din. Just like any other bike, Um, uy, butik <laughs> So yung ganito, yung mabuhangin Or putik na ba tawag dito Basta yung ganitong road condition Kung nakikita nyo sa camera um, Alalay lang Pero so far, okay naman Na Conwood, hindi naman siya kumakabiyos Or nag-i-slide um, Okay yung grip niya So sulit, para sa akin ha Para sa akin to mga kapot-pot Sulit na sulit ang Maxxis Victra. I got the tires for 5,100 and um, so far, ito yung output niya. Ito yung delivery niya sa akin. And I'm very happy. Sige. Punong-puno sila alam mo. So, ang tire pressure ko dito, hindi kasi ako sanay masyado ng air down method. Ang tire pressure ko dito sa harapan is 28 sa likuran is 30 yan. Yung bakal yan, guys, madalas yan. Alalay kayo dyan. Kahit anong kapit ang gulong nyo. Especially pa sa bakal. Ayan. Ayan mga patch na yan. Pero, so far, sa akin, on a uh, behave throttle, hindi siya yung... Usually, gumaganyan yan, eh. Uh, Nagka-glide-glide yan, eh. Pero, what else pa? Ayan, yung mga painted na kalsada. Medyo alalay tayo dyan. Ayan o, yung mga in-between. In-between lanes, so... Medyo alalay. Ayan na nga po. Ito, madulas to. So, alalay lang. Huwag mong gagalitin yung silinyador. Okay. So, I don't know if na-share ko na yung iba pang mga pros or advantages of uh, doing such. Yan. Hmm, grabe uso. So, pasambasa na ako. Napakalamig mga kapot-pot. I have to go to Marikina. Dahil... Uh, okay na yung mga stickers natin. May video din akong gagawin doon. Uh, I'm gonna be sharing my setup. So, mas mauna kong ipa ipalabas yung video na yun kaysa dito. This is gonna be uploaded uh, for my Saturday upload. December 26 ko gagawin public to. At yun na nga, pula na. Ito guys, o. Oh. Alalay, huwag kayong mamimirayan na dito. Ooh. Saturday ngayon guys, ganito ang sitwasyon dito. So, ang braking method ko dito, since uh, my bike is not uh, an ABS unit, so, alalay lang din para iwas lock. Ayan. Uh, medyo lalaro-laro yun mo, pipitik-pitikin mo siya. Para at least kahit pa paano, uh, iwas tayo ng skid, uh, iwas ng lock ng gulong. Nangyari sa akin sa recambio, eh, sa marikina. Uh, Siyempre, bago-bago pa tayo nun. So, what I do, um, pitik sa likod, <laughs> Then, uh, yung harap, nilalaro-laro ko. Pitik, 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 pitik. So, parang adukin. So, one pitik, tatlong pitik. Parang ganun. 
Okay? So sila mga nakakapote, hindi kasi ako sanay guys magkapote kaya Ayan, ganito lang tayo <laughs> Jersey lang, sapat na Pero napakalamig So shout out sa imprint So ito kasi kahit mabasa Wala, comfortable pa rin, mabilis lang matuyo Hindi tayo masyadong pag cotton kasi mabababad sa tubig eh na mag-absorb ng tubig, bibigat din. Okay, so going back to the gulong, um, sa pros, wala naman masyado. Uh, more on personal preference ko lang talaga. Um, it's, it's up to you guys if you wanna upgrade your tires, pero para sa akin, katulad kong mga baguhan pa lang, or hindi pa ganun talaga ka-experience sa ado sa pagmumotor, eh, you might wanna consider upsizing your tires. Now, uh, yung mga cons naman niya, of course, uh, more weight. Naglapad ka, it means more weight. Nung gross weight nung gulong mo from the stock, hindi ko lang nakuha yung mismong technical specifications ng sukat. Pero definitely, may pagbabago sa weight to. So, pag may nagbago sa weight mo, since ang scooter is running through RPM, okay, uh, yung RPM ang uh, malaking tulong na nagbibigay sa scooter eh maapektuhan so do para sa akin ha? para sa akin ulit mga kapotpot hindi naman ganun kagrabing apekto yung nangyari and again itong motor na to eh, wala akong tangka maging mabilis or pabilisin or karkahan Mali, pero I'm not uh, that's not yet final pero sa ngayon wala akong kaplano plano plano Okay? Ang tema ko dito sa bike na to is make it clean, make it simple, make everything functional. The bike has to serve its purpose kung bakit tayo nag-scooter. Medyo... Yun nga, namumulubi na ako sa mga bikes ko pagka yun yung pang uh, city natin. That's why, eh, nagmumuhis talaga. Taas naman ba? Sorry for the wind noise. So... Ito, itong bike ko is ideal for may CTUs, yung mga pang total, madalas lang naman tayo dito sa Metro Manila. So, yun yung purpose nito. Okay? So, bukod dun sa medyo na apektuan yung speed mo, um, yun lang eh. Yun lang yung cons eh. Well, isa pang cons, pagka nagpa-flex ka ng picture ng motor mo sa Facebook, uh, people will keep on asking, What's, anong size ng gulong mo? <laughs> anong size ng gulong mo? Kasi siyempre, nakukir sila. Wow, that's something new. Okay, not the usual uh, uh, sizing na nakikita namin ng NMAX. Pero, I believe sa mga version 1s, uh, nauso na rin ito nun yung uh, upsizing. Inadapt ko lang kung ano yung ginagawa ko sa mga big bikes ko nun, upsizing ng gulong. Ginawa ko lang din sa small bikes. And of course, napaka lamig talaga. Okay? So, ito, yung, yung running speed ka, then all of a sudden, bigla kang may madadaan ng ganitong paddle. Ayan, o. Oh. Hindi <laughs> naman siya madulas. Nakalimutan ko, scooter pala din ako. <laughs> Sinagasaan ko. Ayos. Good luck sa putik. Ang dumi na ng ilalim nito. Magwiwisik na lang ako mamaya doon sa RS Moto. Okay, so, yun ulit eh. Babalik sa pros eh. Handling, gumag para sa akin na ah, gumanda ang handling niya kasi lumapad. Mas stable siya sa kalsada. Uh, mas bumigat siya. What else? Uh, in terms of uh, likuan, mas madali siyang i-control. Mas nimble siya. Kung napanood niyo yung upload ko nung... Uh, uh, isang linggo nung last Saturday yun yung uh, ginawan ko ng ride review so sama ko na ko yung gulong natin okay, ito. minsan hindi mo iwasan we have to run in between the paints ng uh, bawat lane pero okay naman siya eh. hindi naman siya kumakabiyos hindi siya kumakabiyos So yun, basically yun lang uh, You saw the right Of my NMAX uh, On such uh, weather Yung ganitong maulan And uh, 
Yun, may isang video pa tayong gagawin doon na lang pagdating natin sa sponsor natin kila RS Moto um, share ko sa inyo madumi nga lang yung bike share ko sa inyo yung setup natin and uh, magkano yung nabot sa nabili para at least may idea kayo and that would be my Christmas vlog so it is gonna be uploaded mas mauna yung ma-upload kaysa dito dahil ito 26 yun eh 21 ko siya ipapublic okay And uh, running in between um, road paint. Ah, okay, naman. Di masyado ko makabiyos. Solid ang traffic ngayon sa Marcos. Actually, solid ang traffic everywhere because of the Christmas rush. Ayan, no? Emergency break tayo. Okay naman. And guys, one more thing pala. If you're gonna be doing such upgrade, nung naka-stock uh, rotor disc pa tayo, medyo nahihirapan ako pa yung yung motor. Siyempre, the bigger diameter uh, ng tires means, uh, yun nga, uh, more effort to uh, mahirap, nahihirapan ako pa yung twin. Okay? So, what I did is, uh, nagpalit tayo ng rotor disc yung uh, Yamaha na 265mm I got the Yamaha kasi kasama na yung ano nya uh, kasama na yung what do you call this kasama na yung bracket nya para bolt on application lang lang lahat wala nang uh, eche boreche eh, napaka putik dito good luck sobrang dumi nito ni Blanca pero ugasan ko to mamaya okay so well basically guys yun lang yung uh, aking may share dito Uh, with the tires itong uh, Maxxis Victra so search nyo lang sa marketplace marami naman nagbebenta nyan near your area uh, just make sure then yung check nyo yung expiration 5 uh, years ang validity ng gulong the most is 5 years so dapat uh, not, uh, the production date should not be less than 2015 para mas magamit nyo pa. Kung maganda nga, 2019, 2020 yung production date. Kung bibili kayo. Okay? So, yun lang muna mga potpot. And it's a very, very, very traffic. Pinakita ko rin sa inyo yung flow ng bike. Uh, in terms of driving it through traffic. So, very promising tong gulong na to. Okay? So, po yun ang mga potpot. I guess I'll be ending the vlog from here and sana na-enjoy nyo and sana may na-share ako sa inyo mga konsepto at mga information sa mga bagay-bagay. Okay? So, once again, this is your boy, Mr. Kalakal in Blanca. Now, signing off. Ciao. So, good night everyone. Ride safe. And God bless palagi. Peace. Babush. Good night, everyone. Wait, I'm here to sing it. I'm here to blow my cock.